Hello and welcome to Let's Play Ace Combat 3 Electrosphere, the Japanese story version with the English patch. Um, in the last episode, we stopped a train that was st that stole some sort of research equipment, something top secret and important. And yeah, I wonder where that could be. I think it's the Night Raven.病気業で拡大し続ける紛争のせいで、友人やって者自体が危ないらしいってニュースで言ってた。悪な奴、ニューピオどころか国が消えたらどうする気なんだろうな。それでも俺は最後まで見届けるつもりだ。そして一体誰
Well, I guess that's the research facility. I don't know, it's kind of weird, but hey. It's something different. It's definitely a different... It's a change in pace from the other missions, so that's kind of cool. Come on, take out three. Take out three of them. Uh, Alright. Yeah, this is kind of a difficult mission, though. Difficult to get a good rank in, anyways. Alright, one more. Oh, this is a long cruise. How are you doing? Are you munching on food while you watch this? Or do you want me to show it? Uh, yeah, I don't really know what that will actually end up doing. If it were to infect you altogether. Or if it can do that. Alright, got all three in that one. Oh. <laughs> please get both of them, please get both of them. Damn it! Alright, now we get to see the little bonus that's exclusive to the Japanese version. Oh, is that what's going on? They're like hacking. I guess they hacked the plane subsystems, and because she's connected through the thing. All right. Well, anyways, what I gotta do is actually hit her with the nanobite bomb, which is not necessarily easy to do. Oh, I got her. Sweet. Mission accomplished. Uh, cool. Yeah, a B. That's still pretty good, though. I'll take it. いつも、何かあると、あなたに助けられて、今度もあのままナノバイトに機体をやられたら、きっと心が機械になる痛みに耐えられなかったと思う。でも子供の頃、私機械になりたかった。どんな病気も。死でさえ修理してしまえる。そんな体になりたかった。ふん。私は生まれた時から一度も太陽の光を浴びたことがない。そんな病気はまだほんの子供だった私に生きる意味を失わせるには十分だった。<笑> 
近所の公園へ出るのにまるで宇宙旅行にでも出かけるような姿にならなければならなかったやがて外の世界から隔離されたように自分自身によって心まで閉ざしてしまうまでそう長い時間はかからなかったキングダムハーツエレクトロスフィアの持つ力とその可能性を教えてくれたその出会い私を普通の人間として扱ってくれた最初の人のこと私は心から信じていた体こそ触れ合うことはできないけれどだからこそ心はスフィアの向こうで誰よりも分かり合っているつもりだったあの人のためだったら何でもできたいつ滅んでもいいと思っていた肉体なんてどうなってもよかったたったそれだけのことで彼が持っている翼を私も手にできるのならでもそれは間違っていた私が始まりだと思っていた時こそあの人にとっては終わりの時だったあの男ビジョンが手にしたかったのは私なんかじゃなかったこんなにも弱いからこそ被験者となり得た私の体だけまた私は私自身の体に裏切られその時心に決めていたの人間としての心まで捨てて手に入れたこの翼だけは絶対に話さないって。Well, reading that dialogue translated actually explains a lot. <laughs> でもそれは違うよね私が人間でいる限り心はちゃんとここにあるってだから、oh, これから私少し強くなろうと思う翼がなくても空は飛べるってね今日は聞いてくれてありがとう。Alright, so that wraps up this episode. Stay tuned to see how this all develops. <clears throat> Thanks for watching.